，儿子这么大了，也交女朋友了，是时候给他补充一下那方面的教育了。小周啊，那什么，爸有些话要和你说，又不知道该怎么说。爸，这可不像你的台词，什么时候跟我妈一样了？小周，你今年十八岁，成年了。作为父亲，我是时候跟你聊聊女孩子的话题了。嘿嘿，我明白了吧？你有什么不懂的，尽管问吧。嗯，你小子天天学了些什么？老子打死你个臭小子！早知道当初就把你甩在墙上。尽管一万个不愿意，苏幼雪最后还是跟着父亲来到了我家门口，却怎么也没人开门。怎么回事？没人在家？可能有事出去了。爸，要不我们先回去吧？见状，苏国伟掏出手机，把方定波从黑名单拉出来，拨通对方的手机，却怎么也拨不通。方定波那的老东西，他竟敢把我拉黑。幼雪，你给方舟打电话问问，你们俩以前关系那么好，你帮爸说说。爸，我方舟他也把我拉黑了。你用我手机。给他打，许久后电话终于拨通了。苏幼雪怒不可遏：“方舟，你凭什么拉黑我？你凭什么不接我电话？你凭什么这样对我？人都应该有一次被原谅的机会，我都已经知道错了，你凭什么不能原谅我？”苏幼雪的声音越说越大，言辞越说越激烈，可对面却陷入深深的沉默。那个方舟在搬东西，我帮他开的免提。苏幼雪的羞耻感瞬间袭来，感觉脚趾头都要抠出三室一厅。你，你把电话给方舟，你不要再给我打电话了，我怕婉宁会误会。那头电话早已挂断，苏幼雪大哭起来。我讨厌你们，都说了别让我再给他打电话。他哭着跑回了家，苏国伟也只能无奈地跟回去安慰。晚上我们完成了各自的事，回家吃饭，老爸却一脸失魂落魄地坐在沙发上。老房，你坐那儿发什么呆啊？洗洗手过来吃饭了。你们先吃吧。我想静静，静静是谁？不是吧，老婆，这点事儿也能吵吗？小芳，你爸这是怎么了？自从刚才回来就不对劲。<笑>可能正在重启系统吧。去趟银行就成这样了，还老说我没见过世面。头发长，见识短，你懂什么？你知道你儿子给我转了多少钱吗？能有多少？儿子孝顺你，你还不乐意了？方定波比出一个八的手势，秦妈有些意外。八万，我一年都存不下八万。小周，你这学期去勤工俭学了？什么八万？是八百万？老子兢兢业业半辈子，连个零头都没赚到。之前这小子说能解决，我以为他是在金陵认识什么人，可以帮忙拉投资，找个金主爸爸。结果他自己就是金主。<咳>什么八百万？小芳，你做什么了？要判几年啊？放心吧，爸妈都是凭本事，不偷不抢，合法合理的钱。很快，秦妈脸上绽放出笑容，笑得仿佛一朵牡丹花。我就说嘛，我儿子打小就聪明，清北都能考，会赚钱不是很正常？可从来只有儿子吃老子的，哪有老子吃儿子的？爸。我说了钱的事情，我解决。你要是真觉得心里别扭，那就好好赚钱，争取三年内把五年缺考三年摸鱼卖遍全国，那我就可以安心当个富二代了。好，你就等着吧，看你老子给你赚老婆本去。吃完饭后，原本我们一家正在开心的逛街，迎面忽然驶来一辆保时捷，车上的男人朝着陈婉宁直接走过来：“姐，跟我回家。”姐，我有些吃惊。陈婉宁面无表情，小拳头却微微握紧。一听是陈婉宁的弟弟，老妈立刻笑逐颜开，笑呵呵地上前打招呼。原来是婉宁的弟弟啊！我说怎么和婉宁长得有点像？小伙子，来吃点糖炒栗子，还热乎着呢。不好意思，阿姨，我从来不吃乱七八糟的东西，也从来不吃乱七八糟的人的东西。秦妈伸出去的手悬停在半空，脸上有尴尬。陈婉宁瞬间愤怒：“陈奇，你有没有点礼貌？”小点声，我听得到。方定波脸色越发难看，但看在陈婉宁的份上，强忍着不发作。小土豆现在的家是个重组家庭，父亲身价百亿，继母李云身份暂时未知，这个应该就是他继母的儿子陈奇了。你怎么知道我在这里？这个你不用管，现在去收拾吧，跟我回去，爸在家等你。说着，陈奇伸手就要去拽陈婉宁的胳膊，我直接一巴掌拍开陈奇的手。哼，兄弟，我从金陵带回来的小土豆，被你这样生拉硬拽，我不要面子的，百亿大佬而已，又不是没见过。我认识的善良小姨也是这身家，我骄傲了吗？你是那个小白脸，善意的劝你一句，别动不该动的心思。有些时候人和人的差距比你想象的还大，是定位程序吧？你在婉宁手机里装了定位程序，之前在家具城也是你给婉宁打的电话吧？陈奇，你敢在我手机里装定位？你别做错人，我可没机会碰你手机。别忘了这手机是爸送给你的。陈婉宁一时语塞，显然无法接受听到的话，趁着这个空档。陈奇说完了来意，快过年了，爸想让你回家。今年除夕，天盛哥会来咱家庄园过年。陈婉宁犹豫片刻，面向我。方舟，我和他单独聊聊，借一步说话。你知道的，盛哥很想你哦。让我回去干什么？联姻吗？那个老头有考虑过我的想法吗？姐，你说话别这么难听嘛。之前他让我离开时，我就说过和那个家再没有任何关系。这不是你姐和你妈一直希望的吗？
他让我滚，我滚了。现在让我回去，不好意思，我滚远了。随你的便，你死在外面也不关我事，反正我还有一个姐。但有一句话是爸要我帮忙转述的，什么话？你今年不回去可以，但明年。拳击把手转向我。伸出一根手指，他进不了金陵城，你知道的。法律之内，道德之外，咱爸的手段很多。他有爸爸妈妈吧？他爸妈有亲戚朋友吧？他有同学好友吧？想让一个人不得安生的方法太多太多。你回去告诉他，我会回去和他再聊一次。至于其他的，就别想了。陈奇不以为意，仿佛一切都在预料之中。得到自己想要的答案，就挥挥手走向自己的保时捷。出了这档子事，我们一家人的心情都不大好。陈婉宁尤其失落伤心，仿佛对什么都提不起兴趣。回到家后，晚上我趁着爸妈睡着。偷偷溜到了陈婉宁的房间，二话没说将她吻住。她又惊又喜，脑子一片空白。小土豆，乖乖睡觉，不许胡思乱想。方舟，你，我猜你要回家了，是不是？是，我要回家和他们谈一谈。可我担心，没什么好担心的，一切都有我在。你到家的时候，记得替我给你爸转达一句话。嗯，什么话？哼，老曾，老子迟早把鬼火停你家楼下。